Bonjour à tous et bienvenue pour euh, une petite euh, VOD. Donc ici Wardir, on est à 10 jours du Ladies of the Swarm avec la team GDA, on est, on est à fond les ballons. Euh, on espère que vous serez présents à Paris. Donc euh, pour ceux qui ne sont pas au courant, euh, donc je fais la petite pub, c'est un peu le prétexte. Hein. Euh, au Meltdown de Paris aura lieu le Ladies of the Swarm et avec caster invité, euh, une grosse surprise et on attend euh, encore une confirmation voilà, c'est co pas complètement sûr il me manque euh, le mail qui me confirmera vraiment oui c'est bon, je viens et tout, et ça risque d'être absolument abusé, enfin on vous promet un show, euh, vraiment une bonne soirée et donc en attendant, bah, je me suis dit tiens, je vais un, un peu me chauffer je vais, je vais caster avec quelqu'un que, que tout le monde connaît et tout, donc il va y avoir beaucoup de monde il va y avoir beaucoup de monde qui, va, qui vont voir, vous verrez euh, déjà rien que le lien du stream, euh, euh, voilà, ça, ça va vous faire plaisir, j'espère. Et donc, euh, je me dis, tiens, je vais, je vais me chauffer un peu la voix, donc je suis allé chercher les replays, et là, j'ai trouvé Bliss Tao Mana, c'est le replay qui est, qui est en cours. Donc, euh, Mana, vous le connaissez, le joueur polonais de la, de la team Moss et Sport, et en face, nous avons euh, Bliss Tao. Donc, en fait, j'ai sélectionné ça là, parce que bah, Mana, c'est quelqu'un que tout le monde connaît, Bliss Tao, un peu moins, et pourtant, il est français. Et il fait euh, des plutôt bons résultats, il est classé GM depuis euh, X saisons. Euh, voilà, c'est un joueur tout à fait respectable, euh, bien évidemment. Pour l'instant, pas de euh, choses un peu, un peu déplacées de la part de ces deux joueurs. Oula, j'ai un peu fait n'importe quoi avec la fenêtre. Euh, Mana qui va se coûter dans la mauvaise position, mais ce n'est pas bien grave, je pense que c'est pas forcément un problème pour lui. Et euh, bah, pff, pas grand chose à dire sur le BO des, des deux personnes pour l'instant. Pas d'orientation euh, vers quelque chose de cheesy, ça m'a pas l'air, on a toujours pas de gaz, ça va peut-être pas tarder là, il va prendre son gaz mana. Ou sinon ce serait euh, carrément une gate expand euh, en mode... Euh... Ouais, ça ressemble à même euh, directement après la gate une B2. En tout cas, euh, deux joueurs qui peuvent jouer macro, effectivement, on est sur, euh, on est sur Givre. Une map plutôt grande, une map euh, qui qui permet euh, des initiatives de B2 assez rapides. Là, ça me paraît quand même très, très, euh, très, très greedy de la part du joueur Protoss. Qu'est-ce que nous avons en face Pour l'instant, on a un peu de gaz de la part de, de Blistaoui. Il va aller chercher la Facto, pas de Reaper, donc euh, une Facto assez rapide. Ou alors le Steam, on va voir, avec peut-être euh, en, pré en prévision... Euh, bah un timing push assez fort, mais il ne va pas se coûter, je trouve ça assez étonnant de la part d'un joueur de, 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 de ce niveau. Euh, il joue mana, euh, bon euh, je vais pas se coûter mana, j'ai un peu des balls, euh, on va bien voir. Euh, alors est-ce qu'il partirait pas Ça y est, il envoie enfin son VCS pour aller se coûter. Et euh, bah dans la mauvaise direction, j'en ai bien peur. J'en ai bien peur dans la mauvaise... Mais non, c'est la bonne. C'est la bonne, il va pouvoir le scouter assez tôt. Il va pouvoir voir ce Nexus un peu, un peu early. Et euh, il a posé le deuxième CC juste après sa Rax, donc avec un petit réacteur pour pouvoir me produire les marines assez rapidement. C'est vrai que le Terra ne doit faire face à toute une sorte de pression très très early euh, face au Protoss. Hein. Le, le, le fameux Zilot, euh, Stalker, Monster Shulkor, qu'on voit plus trop, qui est plus trop d'actualité, mais bon, qui, euh, qui, auquel il faut toujours faire un petit peu attention. Nous avons toujours les oracles où il faut euh, quand même ces 6-7 marines avec un peu de micro-gestion pour pouvoir les gérer. La probe qui arrive qui va se faire directement sniper, la probe qui tombe, c'est absolument incroyable. Pendant ce temps, nous avons un Zilot qui est sorti et qui va essayer de chasser ce VCS. Le VCS qui va scouter un petit peu euh, un petit peu tout, un petit peu tout ce qu'il y a à voir. Et ça y est, nous avons le Mothership Core qui est sorti, c'est l'unité de défense par excellence. Et, euh, et voilà, et il va s'approcher quand même, hein, Mana qui va, qui va se déplacer sur la map, peut-être... Non, c'était juste pour euh, scouter un éventuel faucheur, j'imagine pendant ce temps, nous avons quoi Donc la facto qui est là directement, donc euh, le Blitz, euh, le, le Blitz, euh, le Blitz, ah oh, oui, effectivement, qui va avoir son Steam, lui, euh, bien tardif, je trouve. Il part sur une espèce de 1 one 1 alors est-ce que ce serait pas un drop mine Ouais, ça ressemble à un drop marine mine hein, qui, qui, qui arrive, histoire de mettre un peu de pression chez son adversaire, elle a pas vu de robot, à mon avis, elle va être posée incessamment sous peu, euh, la robot. Euh, et je pense qu'elle se rapproche de ce pylône Et oui, euh, les bâtiments Protoss qui sont mis le plus possible entre les deux bases Afin de les euh, défendre contre les drops de la manière la plus, euh, la plus facile possible Et ce sera, ce sera, eh ben non, ce sera un, euh, une porte, une porte spatiale C'est quelque chose qui n'est pas mal parce que ça va lui donner aussi euh, la possibilité d'avoir un observateur euh, En début de game Donc ça c'est plutôt pas mal parce qu'il voit en plus que les marines sont hors de position les mines seront peut-être pas présentes, ça peut faire beaucoup de dégâts et, la, et le complexe robot qui est posé, hein, donc il euh, y aura de la détection euh, assez rapidement 
euh, pour mana. Donc je ne pense pas que bah, ce drop Marine Mine euh, euh, fasse énormément de dégâts. En tout cas, on voit que Blistao fait tout pour prendre le map control et justement faire en sorte que mana ne scoute pas le Medivac. Et, euh, et ça, c'est plutôt, plutôt pas mal hein, de la part de ce joueur. C'est un bon réflexe de prendre le map control afin de, bah, de, de sécuriser, euh, on va dire, la position et, euh, et faire en sorte que son drop maximise les dégâts et en tout cas soit une grosse surprise pour le joueur en face. En tout cas, au niveau du compte de drone, bon, les, les deux joueurs qui sont plutôt macro, il hein, n'y a pas de souci, hein, on est à très haut niveau, y a, on va pas avoir... Euh, Oh merde, j'ai oublié mes drones, je suis en GM, je joue mana, j'oublie de faire des drones. Non, pas du tout. Pas du tout, les deux joueurs qui sont bien en place. Et, euh, et ça continue, ça développe sa macro. Alors, j'ai l'impression qu'il a... Voilà, il a pas encore fait, mais ça y est, il envoie son drop. Donc, euh, il va pouvoir faire une, une double pression avec quelques marines pour aller sniper la B2 pendant qu'on aura, en fait, la Voton Overcharge qui va sûrement être lancée sur la B1. L'oracle qui est déjà là et qui va croiser le Medivac. Alors, qu'est-ce que ça va donner Est-ce que l'oracle va faire demi-tour afin de pouvoir révéler les mines Non, pas pour l'instant, pas. Les, les, deux, les deux qui se croisent. Et deux qui se croisent. Et là, on a déjà un stalker. Mais est-ce que ça va être suffisant Attention, on va avoir le boost. On va booster. Dropper directement dans la ligne de minerai. Quelques minaces. La photo d'overcharge qui a été lancée pendant ce temps. Les marines qui vont euh, sûrement s'avancer pour aller faire un peu de dégâts. Mais pendant ce temps, l'oracle qui arrive. Et, euh, et bien on n'a pas grand chose pour défendre. Si on a quelques marines, mais ce n'est pas suffisant. Il n'y a que 4 marines. C'est vraiment pas assez. Mais pour l'instant, bah, le bah, l'aura qui est un peu sous-géré, mais pas dans ce temps. En fait, dans la base de mana, bah, ça pue un peu du cul. Hein. On a euh, on a pas mal de marines. Bon, qui se un peu, j'ai l'impression, n'importe quoi. Qu'est-ce que nous avons là Ah oui, d'accord. C'est quoi ce... Balise de la fête. What the fuck Qu'est-ce qu'il voulait faire avec cette balise de la fête Il voulait sérieusement sortir du Tempest à 9 minutes Bref. Au niveau des dégâts, au niveau des pertes, qu'est-ce que nous avons Ah oui, d'accord. Ma bah, blist, ah oui, c'est fait plaisir. Hein. Blistao, 11 drones, 11 drones à mana, il continue de mettre de la pression avec 6 marines, un minivac, il est tranquille. Mais alors là, si la B2 elle tombe, c'est absolument tragique, il faut, faut absolument que mana fasse quelque chose, là, sa B2 ne peut pas tomber comme ça. Si, elle va tomber, et elle tombe, la B2 qui tombe de mana, mais mana est dans une position des plus désastreuse. Directement, il euh, y avait quelque chose qui était produit dans le spatio par je me demande si c'était pas un temps ou j'en sais rien mais en tout cas qui est annulé euh, directement il est là ça y est oh là là la mine qui était bien positionnée et l'oracle qui s'en sort qu'à 2 kills euh, pas du tout rentable mana qui part dans une position des plus défavorables pour lui euh, la, la macro de blistao qui est complètement en place et qui produit des règles supplémentaires qui ne va pas chercher b3 qui va chercher à, à complètement euh, bah, bah défoncer son adversaire tout simplement le plus rapidement possible en allant cherchant euh, quelques upgrades Il va attendre son steam Oula le steam par contre qui est complètement oublié j'ai l'impression Ou en tout cas qui est très très late C'est un peu dommage Donc tu vas voir ce minivac mais pas le steam ça... Alors que là il, vraiment il pourrait mettre une pression euh, considérable sur son adversaire Dès le début de la partie Et euh, là on voit il hein, n'y a que quelques Quelques stalkers de sentry Pour l'instant c'est vraiment pas grand chose Et il va rester sur son idée de, <rire> de placer du porte nef Bon mais c'est une game troll, hein. j'ai sélectionné la game troll de Mana, il se dit ouais j'en ai rien à foutre lui, c'est un petit français, je vais lui sortir du porte neuf à 10 minutes et on va voir comment il gère ça. Euh, ouais, euh, sachant que c'est scouté, oh là là, oh le scan, ah oh, le scan qui voit pas, alors est-ce qu'il voit, euh... est-ce que Blistao voit que ça produit Ouais ouais il voit que ça produit, je suis pas sûr qu'il qu sache euh, vraiment ce que ça produit. En tout cas, bah, euh, bah Blistao qui va être en mesure de pouvoir défendre. On a beaucoup de marines, on a du medivac, on a du spatioport et du coup on va pouvoir défendre. Et là, le drop qui va être, euh, qui va être sympa parce que ça va lui permettre de scouter. Mais bon, il est déjà en position, hein, Mana. Mana qui est déjà en position, euh, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de problème pour lui. Pour défendre ce drop, il va devoir back assez rapidement. L'Obs, ici, qui voit absolument tout ce qui se passe. Donc, euh, bah, à chaque fois qu'il met... Euh, bah ces petits marines dans le drop, euh, tiens il y a un peu moins de bleu que tout à l'heure euh, proche de son armée. Euh, voilà on va back, bon on va essayer de sniper le pilote, ça peut être toujours euh, assez sympa la position qui est pas mal. Le Mediva qui donne la vision, mais bon euh, clairement ça va être juste pour prendre ce pilote. Et qu'est-ce que nous avons Nous avons une probe qui se dirige, je ne sais pas où. Alors est-ce que ce serait pas pour poser une sneak base un peu ninja me dites-vous euh, bah ce serait pas une mauvaise idée parce qu'il a besoin de ressources hein, pour sortir euh, ses porte nefs et il veut vraiment euh, partir là-dessus. Euh, what the fuck euh, euh, Est-ce que ça a déjà marché un jour Je sais pas. Mais en tout cas, si Blaise là-haut laisse euh, 
euh, mana faire, euh, ça pourrait être euh, devenir un peu chiant parce que c'est un peu c'est un peu chiant à sniper et ce sera bien une ninja euh, au nord de cette base qui n'est pas prêt d'être scouté hein, par Bissau Bissau qui avec le scout est un Bon, ils s'en fout un peu. Ouais, le scout c'est pour les PD. Et du coup, euh... bon, mais ça y est. Mais là, il sort et il y a beaucoup. Il y a beaucoup. Et je ne suis pas sûr que deux portes neuf et six stalkers ça tiennent vraiment la route face à autant de pop et de pop Steam. Le 1, juste maintenant. Oulala, là là, le Steam qui est très tard. La mana qui doit claquer des fesses. Hein. Il voit les unités euh, s'approcher. Euh, L'Obs qui snipe. Est-ce que. J'espère qu'il y va là en fait. J'espère pour Luis qu'il y va parce qu'avec l'avance qu'il a pris dès le début, euh, bah, là c'est auto-win. C'est auto-win. Et si c'est pas win, par contre, euh, what the fuck quoi. Parce qu'il y a un peu 5 euh, stalkers, 2 sentry, 1 zilote. Si la photo ne recharge est suffisante pour repousser absolument tout ça, là je crie au viol. Hein. Je crie au viol. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait Il fait directement le réacteur Moibus. Bon, en tout cas, ça attaque devant. Ça attaque devant, il y a deux carrières. Est-ce que ça va être suffisant Oui, il back, hein. ça fait back un petit peu euh, Blistao. Blistao qui est pas du tout en confiance euh, sur ce push. Les deux forces le, bah, qui ne mettent pas forcément en position pour aller chercher les, les portes nettes et qui vont se prendre des coups de... Qui vont se prendre des coups, en tout cas. Mais, euh, mais il tient la pression, en tout cas, ils sont scoutés. Ils sont vus, complètement vus sur vue. Et est-ce que, ben là il va avoir le temps de réagir, hein. il, il prend position, la B3 qui commence juste à tourner pour mana Bistao qui cherche la position, il va dropper, donc est-ce que le drop va être suffisant En tout cas il va essayer de snapper peut-être quelques bâtiments Est-ce qu'il va réussir à choper sûrement des proms, mais en tout cas c'est les intercepteurs là qui sont, qui sont vraiment casse mais en tout cas ça permet à Bistao de foncer devant mais... Mais les, les, les forces qui vont être suffisantes pour repousser l'attaque de, de Blistao. Et Blistao qui s'empale complètement, qui a déjà perdu tous ses médivacs. Ah non, ils... Bah ils sont où ces médivacs Il les a perdus. Ils sont fait complètement snipe. En tout cas, bah, Mana qui repousse avec euh, 3 fois rien, avec 2 carrières et 4 euh, soccer et, deux, et des forces magnifiquement bien placées. Et le. le... Bah du coup, je, je... c'est bizarre, mais maintenant je ne vois plus du tout Blistao devant. Il a perdu en tout cas ses médivacs. Ça, ça c'est pas très bon pour lui. C'est même pas bon du tout, la B3 qui va être lancée, non il envoie les SCV peut-être pour l'attaque, non c'est la B3 qui va être posée J'avais pas vu le troisième CC, en tout cas il est en train de se déplacer La B3 qui va être posée, et, et Mana en fait qui cumule, hein, qui commence à avoir de plus en plus de carrières Maintenant il est produit 3 par 3 et ça va être de plus en plus compliqué euh, En tout cas la prise de fight risque d'être très très difficile pour, euh, pour Blistao, plus la partie avance En tout cas il a dû rajouter quelques... Voilà, quelques, quelques spatioportes, mais il manque encore des réacteurs, il veut produire les vikings le plus rapidement possible, il ne veut pas perdre le temps de construire des réacteurs, et pourtant ça lui serait bien utile, et peut-être de produire un petit peu moins de marines, j'en sais rien. En tout cas les marines c'est très fort, donc euh, oui, si, il devrait continuer, mais là il faut bah, il faut vraiment pas que... Parce que là, voilà, maintenant on a l'archive des Templiers, s'il y a beaucoup de marines, ça risque d'être très très compliqué, même les vikings, hein, euh, sous une storm, sous une douche de storm, bah, bah, ça, ça fait chier quand même. Hein. Ça fait quand même mal. Et puis cette base là qui tourne tranquillement. Oh, Vas-y, je mine du gaz à fond les ballons. Ça va les mecs Ouais, ouais, super, super. Nous, on sort du carrière, on chie du carrière. On chie de l'intercepteur et, et ça va faire mal au Terran. Le Terran, en tout cas, qui, bah, qui développe sa macro, qui la merde, 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 merde. Il me faut du viking, du viking, du viking, du viking. Les vikings qui sortent 4 par 4 à ce moment-là. Est-ce que ça va être suffisant Je sais pas, parce que là, il sort plus de... Enfin, quasiment autant de carrière que... Que Blissao de, de, de Viking, alors je suis pas sûr que ce soit très fiable, mais en tout cas ça c'est plutôt pas mal le Marine qui va scouter, en tout cas une troisième base, est-ce qu'il va voir celle qui est tout au nord euh, Ce serait plutôt pas mal, hein. ce serait plutôt pas mal parce que là il va pouvoir aisément aller la chercher, voilà. Le Marine qui va se diriger dans la bonne position, donc ça, ça fait plaisir. Enfin le Marine va scouter cette base, euh, un, peu, un peu what the fuck euh, de la part de, de Mana. En tout cas, ben là, et voilà, on va avoir la Storm, on va avoir euh, pas mal de carrières, il continue d'en produire quelques-uns. Et, euh... et voilà, et la Blissao qui arrive, il dit euh... Ah mais non, mais tu crains, putain, fais chier, c'est pas du jeu Et voilà, et là, cla clairement, Blissao qui va se diriger parce que euh, la mobilité euh, du Protoss ne peut absolument pas euh, faire qu'il puisse défendre euh, ces deux bases En tout cas, pas les deux Donc on va voir comment ça va se passer, comment la fête va se passer, le 2-2 qui va se terminer pour le joueur terrain, donc ça c'est plutôt une bonne opération, pendant que bah, les upgrades sont bah, de 3 euh, d'armes 
aérienne, Protoss, est lancé. Ça va faire mal. Les carrières surboostées sont à combien Ils sont à 2-0. Euh, ok, c'est les intercepteurs. Pour l'instant, je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi ça est. Oui, c'est affiché. Enfin bref, peu importe. Pour l'instant, Blitzao qui n'a pas encore sanctionné ses bases là-haut. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il attend bah, une contre-attaque. Voilà. Euh, mais alors là, ouh, attention. Oh, les stands là-dedans. Oh, s'il y a les stands là-dedans, c'est juste fini. Et la pop de Blitzao qui peut tomber en un rien de temps. Le, la, voilà, la storm qui est lancée. Euh, on a du gosse hein, déjà. On a du gosse, donc ça c'est plutôt pas mal. Mais alors, les vikings qui sont je ne sais même pas où. On en avait, on en a presque plus. Tout qui tombe assez rapidement. Et là, voilà, Blistao qui n'a pas sanctionné assez rapidement et qui se retrouve bah, finalement euh, bah, juste dans l'incapacité de contrer bah, ses carrières. Ils sont juste trop chiants à sniper. Et il euh, va pouvoir s'avancer, Mana. Ouh, la Storm est une erreur d'inattention de la part de Blistao qui ne voit pas la Storm mais qui se fait complètement mais défoncer les carrières qui vont réduire à néon cette armée, hein, clairement. Hein. Mais voilà, il ne peut rien faire. Bon là, 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 on a... oh là là, la Storm encore une fois qui fait mal les... J'ai l'impression que les EMP n'ont pas été lancés. Et les... Voilà, les, la carrière. Ça marche, ça peut marcher. Il attend un peu avec des monstres suite. Euh... Et là, en plus, il fait pas... Je sais pas, il snipe pas, il n'y a pas de target sur, sur les carrières. Bon, les carrières, après, qui vont tomber assez rapidement, mais si tous les intercepteurs, ça va pas vraiment l'aider. Surtout avec des achetés dessus qui balancent de la Storm. Mais là, ça y est. Ça y est, il va essayer de faire quelque chose, j'ai l'impression. On a beaucoup de marines, ça y est, il n'y a plus rien au sol et on va pouvoir tuer des carrières assez rapidement. Un premier carrière qui est tombé, un deuxième. Oh, mais ça, ça descend super vite et les vikings qui sont là en renfort. Et ça, et ça, ça tombe, hein. ça tombe finalement. Vistao qui va se défaire euh, bah de ce qui, ce qui lui a fait peur. Euh, en tout cas, ce qui a été critique pour lui. Et là, ce serait le moment de contre-attaquer. Ce serait le moment d'aller chercher ces, cette B3, B4 là qui, qui mine en mode free et qui n'a zéro défense. Donc là, faut y aller. Faut y aller, c'est le moment. Allez, Blitz Tao, go, go, go. Euh, pendant ce temps, tu postes des bases ici. Ça, c'est plutôt pas mal parce qu'il tient au niveau de la macro, au niveau des VCS. Bon, de toute façon, maintenant, on est à 60 des deux côtés. Voilà, une soixantaine. Donc ça c'est plutôt pas mal, des deux côtés ça continue, donc la partie continue mais maintenant euh, Blistao qui conserve son avantage, euh, en tout cas au niveau de la pop, hein, 162 pop contre 113, et le 3-3 qui se termine pour les marines en mode euh, en mode euh, bah, en mode super héros euh, trop fort, euh, je suis trop pété et que tout le monde me crie OP, et je comprends tout à fait. Et voilà, le quadruple drop qui s'avance. Heureusement que nous n'avons pas à acheter bien placé parce que là, clairement, ça aurait pu faire du dégât. Une belle storm dans ces medivac low life. En tout cas, voilà, ça y est, cette base qui va enfin être sanctionnée. Et, euh, et clairement, bah, Blistao qui ne peut absolument rien faire, il, a, il, ah, il utilise le recall. Donc ça, c'est plutôt pas mal, il va falloir se barrer parce que là, on est low life hein, quand même euh, du côté euh, de mana. Euh, mais pendant ce temps, voilà, là il faut avancer, il faut créer du multifront pour l'instant, il ne sait toujours pas que l'armée est revenue, mais ça y est, il est au courant, les Medivacs qui risquent de tomber tellement low life dans les intercepteurs que nous ne vont pas arriver au contact des Medivacs, et pendant ce temps, l'armée principale de Blissau qui va s'avancer, et là, est-ce qu'on va avoir un double recall Oh, le double recall Mana qui use du Mothership Core de late game, mais vraiment très très bien, mais le drop qui menace toujours la deuxième base, euh, qui mine toujours euh, Ninja, de tomber. Bon attention, les stands qui sont très bien là, pour l'instant ça, ça suggère, côté Blistao, attention à ne pas perdre trop de pop, ça pourrait être catastrophique, mais en tout cas le drop ici qui va pouvoir cleaner tout ça, on continue, au niveau de la macro on est au point, on a pas mal de Ghost, on continue le Viking, donc Ghost Viking contre HT euh, Carrière, ça ressemble à ça, en tout cas maintenant Archonte, bon attention, un Archonte qui, euh, qui est un peu plus de bouclier, du coup pas beaucoup de vie, et euh, qu'est-ce qu'il va faire back euh, l'arme Ah ouais, bah peut-être le fait qu'il y a du monde au balcon qui arrive. Euh, beaucoup d'archontes, en tout cas on a beaucoup de gosses, est-ce que ça va être suffisant Parce que là j'ai pas l'impression qu'il ait beaucoup d'armées au sol. Et euh, les archontes ça a quand même pas mal de dégâts, attention à pas ça. Oh attention, il faut réagir Les EMP qui sont tardifs et du coup c'est full storm dans ta gueule Douche Douche-toi Blistao, douche-toi 
Alors qu'est-ce qu'on a Pour l'instant il fait rien Blistao avec son drop c'est un peu dommage là. Il aurait vraiment pu euh, bah, jouer, euh, jouer une carte là. Et, là Il y a une carte à jouer hein, pendant ce temps euh, Mana lui qui pose des bases hein, Qui en a rien à foutre et ça y est Il va enfin utiliser son drop C'est plutôt pas mal Et pendant ce temps on se positionne bien Les achetés qui sont plutôt bien positionnés oh, La répercussion mais ce ne sera pas suffisant Il y a beaucoup trop de cost Et pendant ce temps ça va essayer de tomber cette base On cherche la position côté Mana euh, Même si franchement là c'est clairement pas son avantage hein. On a 50 de pape de différence euh, on a de l'upgrade hein, côté Terra il n'y a pas de souci là dessus les vikings sont contre bien les vikings sont 1-0 donc ça c'est peut-être ce qui lui manquait oh les ghosts oh, les ghosts qui ont failli tous tomber sous une storm mais, mais qu'est-ce qui fait Blistao mais EMP comme diraient tous les protos euh, l'EMP a plus de portée que la storm voyons donc je ne vois pas pourquoi tu gueules là. et pourquoi la storm est OP c'est toi qui as l'avantage effectivement tu as l'avantage alors EMP avant de te prendre la storm. En tout cas, Blistao qui est sur une position offensive cette fois-ci, il faut qu'il profite absolument de cette avance de pop parce que là il ne peut plus faire grand-chose, il a 200 de pop, il a son 3-3. Et alors c'est maintenant qu'il faut attaquer, c'est maintenant qu'il faut poser des bases, c'est maintenant qu'il faut asseoir sa macro et défoncer ses putains de carrières qui, qui, qui l'empêche de winner depuis le début en fait. Mais en tout cas là c'est plutôt pas mal, la position qu'il va prendre est vraiment sympa, ça va essayer de jouer sur deux fronts. Euh... Voilà, on va voir ce que ça va donner pour l'instant. Euh, euh, Mana qui s'occupe d'un seul front. On y va un par un, hein, tranquille les mecs. Mais là, il va falloir absolument utiliser son UMP, les Storms. Bon, là, qui sont pas terribles. Mais là, clairement, ça c'est pas mal pour Blissao. Il devrait garder. C'est dommage qu'il n'ait pas gardé sa position euh, en haut de la Chuck. Ça lui donnait l'avantage de la vue. En tout cas, ça y est, on va pouvoir euh, détruire la B2. Les... Voilà, ça y est, enfin des EMP qui valent le coup. Mais il devrait foutre en un clic sur cette putain de carrière euh, C'est Vikings parce que là les Vikings qui mongolisent un peu En tout cas ça c'est pas mal Il a le clock, il a du sniper l'ops Et du coup là il peut se faire plaisir Et ça y est c'est terminé Bistao qui a dit à Mana Tu ne me trolleras pas Et si tu veux jouer au troll avec moi ça va pas se passer comme ça Donc ça c'est plutôt pas mal Bistao qui remporte cette game euh, Avec quelques difficultés On sent quand même encore des, des petits c'est un peu dommage Mais en tout cas Très belle gestion euh, Très beau scout hein. Il fallait le scouter Cette base là-bas Faut avoir le réflexe On l'a pas tous euh, Bon Mana qui reste dans la partie Mais clairement qui, de, Ses jours sont complètement comptés C'est le GG well play De la part de Mana Bien joué au français Qui repousse eh ben, Son adversaire D'une manière euh, Plutôt sympathique euh, bah, C'est plutôt cool donc, euh, donc voilà, cette vidéo est terminée et donc euh, bah, je pense pas qu'il y en aura d'autres, j'en fais pas beaucoup, c'est vrai que vous avez vu, hein, les performances de mon ordinateur ne me permettent pas vraiment de vous offrir un, un, une VOD de qualité, en tout cas en termes d'image, en tout cas j'espère que le son est, était correct. Et donc, euh, donc voilà, donc on se retrouve donc à Paris le 25 mai au Meltdown de Paris avec un gros invité. Et donc ce sera pour Ladies of the Swarm et nous avons euh, bah déjà en joueur à invités Madélisque, Madélisque euh, qu'on fait venir de Suède, ouais on avait les thunes, euh, non complètement pas, mais on l'a fait quand même venir et, euh, et ça c'est plutôt cool donc on est super content d'accueillir une joueuse européenne de ce niveau, hein, joueuse master, euh, tout à fait respectable sur la scène de, de la team Millennium, donc, euh, donc je pense qu'il y aura du beau monde à voir, donc Madelis, peut-être Yogo qui sera là pour l'occasion, qui va peut-être venir de Marseille, on va voir, nous aurons aussi également euh, en joueuse Akane qui est euh, bah, la seconde un peu, qui, qui suit Madelis, et euh, nous aurons Laka qui a été, euh, vous la connaissez sûrement, euh, pendant euh, la Round Squid 2, qui était la chef d'orchestre, qui, qui nous fait la joie euh, bah, de s'entraîner actuellement euh, pour ne euh, bah, pas, pas être trop dégueulasse. Donc en tout cas, on est ravis qu'elle soit là. Nous avons Holway, Midas Touch, euh, de la team GDA. En tout cas, nous avons pas mal de monde. Et je vous assure que l'invité, le caster invité qui castera avec moi ce tournoi, euh, bah, c'est pas n'importe qui. Vous le connaissez tous, vous l'aimez tous, c'est obligé. Et... Euh, et voilà, je vous donne pas d'indice, mais en tout cas, euh, le stream sera retransmis euh, normalement bah, si tout se passe bien. Euh, non pas sur notre web TV, la GDA TV, même si je vous invite à aller la, la checker de temps en temps. On a Xib qui fait des streams plutôt sympathiques sur divers jeux. Et euh, son ladder, euh, Master, euh, nous avons aussi le grand DK aussi, proche du grand Master, à aller voir. Et euh, donc euh, voilà, je vous invite à checker Facebook, Twitter de la team GDA. Euh, et vous avez tout ça sur notre site internet, gdateam.com. Et je vous dis à bientôt, c'était Wardir et Giala Cherf.